మనం తినే భోజనం ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే వాతావరణం వల్ల కానీ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ వల్ల కానీ లోకల్గా దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల కానీ హిస్టరీ వల్ల కానీ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఇంకా ఈజీగా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం రైస్ అన్నం ఇక్కడ కూడా తింటాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కూడా రైస్ తింటూనే ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్క దేశానికి రైస్ తినే స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏషియన్ కుకింగ్లో చూసుకున్నామంటే రైస్ స్టిక్కీగా ఉంటారు అదే మనకైతే ఇక్కడ రైస్ అంత పొడి పొడిగా పువ్వుల్లో సపరేట్గా వస్తే పులావులలో అంత బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం కదా హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్విజిన్ వావేం రుచి నా పేరు ఉద్వత ఏంటి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ రైస్ గురించి మొత్తం భారతం చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఈరోజు నేను ఫస్ట్ చూపించే రెసిపీ జర్మనీ వంటలో రైస్ ఐటమ్ జర్మనీలో కూడా రైస్ తింటారు అజ్వత అని అనుకుంటున్నారా జర్మనీని కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది ఎక్కువ మటుకైతే మన ఏషియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వియట్నామీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది జర్మన్ కుజీన్ మీద అప్పుడు రైస్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి కదా మరి అందుకే రైస్ని జర్మన్ ఫ్లేవర్స్తో అంటే జర్మన్ ఫ్లేవర్స్ అంటే మనలా స్పైస్ ఎక్కువ ఇష్టపడరు చాలా ప్లెయిన్గా కొంచెం తీయ తీయగా ఎక్కువ హెవీ స్పైసెస్ లేకుండా వండుకుంటారు అనమాట సో ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్ తోటి ఒక చికెన్తో యూజ్ చేసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ తయారు చేసుకుందాం దీని పేరే జర్మన్ చికెన్ పిలా జర్మన్ పిలాఫ్లో ఎటువంటి హెవీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ హెవీ స్పైసెస్ అంటూ ఏమి ఉండవు సో ఇంట్లో మీరు ట్రై చేసుకోవడానికి పెద్ద కష్టం ఏం లేదు చికెన్ ఉండాలి రైస్ ఉండాలి కాస్త చెక్కర్ ఉండాలి వెరైటీగా ఉంది కదా ఈ కాంబినేషన్ ఇవన్నీ కలిపేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఐటమ్ సో లెట్స్ జస్ట్ సీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ కిస్మిస్ బాస్మతి బియ్యాన్ని ఆల్రెడీ సోక్ చేసి కుక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం స్టాక్ కూడా యూజ్ చేద్దాం చికెన్ స్టాక్ని ఆల్రెడీ నైస్ పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ చేసుకుని ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్తో అంటే మనకి ఇంట్లో ఉన్న కొంచెం హర్బ్స్ తోటి కానీ స్పైసెస్తో కానీ దాని ఫ్లేవర్ చేసుకుని వాటర్ని దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అనమాట ఆల్రెడీ కొంచెం చికెన్ స్టాక్ చికెన్ ముక్కలు వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఒక అనియన్ యూజ్ చేద్దాం అండ్ ఎప్పటిలాగే ఇక్కడ కూడా మనం రైస్ ఐటమ్స్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఇంట్లో ఏం అవైలబుల్ అయితే వాటితో తయారు చేసుకుంటాం అదే చేద్దాం ఇప్పుడు కూడా మనం సో ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ ఎంత ఈజీ అంటే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ వేడెక్కేంత లోపల మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే రైస్ని ఆల్రెడీ కుక్ చేసేసుకున్నాం కదా అందుకే సూపర్ ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం క్యాప్సికమ్ అండ్ జుక్కి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అందులో క్యాప్సికం ముక్కల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఎల్లో జుక్కిని కూడా మనం కట్ చేసుకుందాం ఒకవేళ ఎల్లో జుక్కిని లేకపోతే మిగతా అయినటువంటి డిఫరెంట్ కలర్ అండ్ క్రాన్స్ యాడ్ చేసే వెజిటబుల్స్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కొంచెం పొడుగ్గా కట్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందామా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా కాస్త వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ అనియన్ కట్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ఒకటి జర్మన్ వంటకాలలో మెయిన్గా వాళ్ళు లంచ్ని అంటే మెయిన్ మీల్ లాగా లంచ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంచుమించు మనలాగే అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ మీల్ అయినా కూడా మెయిన్ కోర్స్కి వాళ్ళకి లంచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లంచ్లో రైస్ని ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ మనలాగే సో నైస్ తక్కువ ఫ్లేవర్లో ఉన్న నాట్ వెరీ స్పైసీ రైస్ ఐటమ్ ఇది ఇప్పుడు ఫ్లేవరింగ్ కోసం నేను ఒక చిన్న ముక్క సెలరీని వేసుకుంటాను ఇందులో ఇంచుమించు మనం తయారు చేసుకున్న పిల్లలకి తయారు చేసుకున్న చికెన్ పులావు లాగా ఉన్న కొంచెం నైస్ యూనో జర్మన్ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి కదా అందుకే సెలరీని కొంచెం తుంచేసి వేసేస్తున్నాను ఇందులో తర్వాత అనియన్స్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూస్తే మనం తయారు చేసుకునే పులావ్ లాగే ఉంది అని అనుకుంటున్నారు కదా నిజం చెప్పాలి అంటే ఇది జర్మన్ పులావే పులావ్ అక్కడికి వెళ్ళి పిలాఫ్ లాగా మారింది అండ్ మామూలుగా మారకుండా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ కూడా మార్చేసుకుని నైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ జర్మన్ పిలాఫ్ లా మారింది అనియన్స్ మొత్తం ట్రాన్స్లూసెంట్ గా మారిపోయాయి కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఫస్ట్ 
బెల్ పెప్పర్స్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ క్యాప్సికమ్ ని వేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ జుక్కీని ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందా అందులో వెజిటబుల్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మ్యాజిక్ యాడ్ చేసే టైం వచ్చింది ఫస్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త డ్రైడ్ బేజిల్ని యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న ఈ బ్యూటిఫుల్ బేజిల్ మనం తయారు చేసుకునే ఈ మైల్డ్ చికెన్ పిలాఫ్కి పిలాఫ్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కదా జస్ట్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ పులావ్ ఈ చికెన్ పులావ్ జర్మన్ స్టైల్కి కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కాస్త రోజ్ మేరీ కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందామా కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఈసారి మాత్రం ఎంత టెంపింగ్ గా ఉన్నా డైరెక్ట్ గా హ్యాండ్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు మనం యాడ్ చేసుకున్న ఈ స్వీట్ ఫ్లేవర్ కి నెక్స్ట్ కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ అండ్ కొంచెం కిస్మిస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఈ స్వీట్ ఫ్లేవర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి నేను పెప్పర్ ని అంటే మిరియాల పొడిని వేసుకుంటున్నాను అందులో ఎక్కువ మటుకు జర్మన్ కుజీన్ లో మనకి ఇలా మెయిన్ కోర్స్ ఐటమ్స్ కంటే ఎక్కువగా మనకి డిజర్ట్స్ చాలా ఫేమస్ అండ్ రకరకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్వీట్ బ్రెడ్స్ కానీ కోల్డ్ కట్స్ కానీ ఇవే ఎక్కువ ఫేమస్ అనమాట సో వీళ్ళ మెయిన్ కోర్స్ గమనిస్తే ఎక్కువ యూనో నైస్ అండ్ స్పైసీగా ఉండదు మైల్డ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఈజీగా చెప్పాలి అంటే జర్మన్ కుజీన్లో కానీ జర్మన్ జర్మన్స్కి కానీ ఎక్కువ మటుకు స్వీట్ ఫ్లేవర్లో ఉన్న రెసిపీస్ ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళ కుజీన్లో కూడా మనకి ఎక్కువ వేరియేషన్ కనిపించదు స్పైస్ అందుకనే కొంచెం స్పైస్ ఉంటే మనం ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ పులావ్లోనే అందుకనే దీన్ని కూడా తయారు చేసేసుకుందాం ఈ వీక్లో మనం నెక్స్ట్ ఇందులో నేను కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నానో మీకు తెలిసిపోతుంది బ్రౌన్ షుగర్ ఎప్పుడు ఎందుకు వేసుకున్నాను అంటే ఇలా షుగర్ కాస్త మెల్ట్ అయ్యి మొత్తం వేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్ని కోట్ చేసి ఒక ఈవెన్ బేస్ని రెడీ చేస్తుంది అనమాట సో ఈవెన్గా స్వీట్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులో చికెన్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుంటాను ఇలా యాడ్ చేసుకోవడంతో నేను వేసుకున్న చికెన్ కూడా లైట్ మైల్డ్ స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఎలాగో స్వీట్ ఫ్లేవర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కాస్త స్వీట్నెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసినప్పుడు కొంచెం కిస్మిస్ కూడా వేసుకోవాలి కదా సో కిస్మిస్ వేసేసుకుందాం జస్ట్ ప్లెయిన్ సింపుల్ రేజన్ సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన మిక్స్చర్ని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసేసుకుందాము అంటే చికెన్ కొంచెం ఆ లైట్ పింక్ కలర్ రాకుండా పూర్తిగా వైట్గా మారేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు ఫేస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో నా చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది మంచి స్వీట్ కోటింగ్ తోటి కాస్త బేజిల్ ఫ్లేవర్తో కాస్త ఎన్నో రోజ్మేరీ ఫ్లేవర్తో ఇట్స్ గోన్ టేస్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో రైస్ ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ రైస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇందాక ఇంట్రో హీరో ఇంట్రొడక్షన్ అదే ఒక గ్రాండ్ మూవీ చూసేటప్పుడు బిట్స్ ఇన్ పాస్ జాయిన్ అవుతే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది కదా ఇందాక నేను ఇంట్రొడక్షన్లో కూడా అదే చేశాను రైస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఈటింగ్ రైస్ అనేది ఉంటుంది అని అనుకున్నాం థాయిలాండ్లో అయితే కాస్త స్టిక్కీ రైస్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం అయితే కాస్త పొడి పొడిగా ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటాము అండ్ యూనో ఇలా అలాంటి డిఫరెంట్ పద్ధతిలోనే మనం జర్మన్ వంటకాలలో కూడా రైస్ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రైస్ని నేను ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా మన ఇండియన్ స్టైల్ పులావ్లో కనిపించిన ఈ రైస్ని జర్మన్ స్టైల్ పిలాఫ్ లాగా ఇప్పుడు మార్చిపోతున్నాను 
నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చికెన్ స్టాక్ని ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకుని వడగట్టుకుని పక్కన పెట్టుకున్నా అసలు చికెన్ స్టాక్ ఎలా చేయాలో ఇప్పటికీ మీకు తెలిసిపోయే ఉంటుంది బోల్ అంటే వాటర్లో మిగిలిపోయిన ఒకటి అర వెజిటేబుల్ తోటి కాస్త స్పైసెస్ తోటి చికెన్ ముక్క యాడ్ చేసుకుంటే చికెన్ స్టాక్ మటన్ ముక్క యాడ్ చేసుకుంటే మటన్ స్టాక్ ఏమీ లేకుండా ప్లెయిన్గా వెజిటేబుల్ స్టాక్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ స్టాక్ని ఇందులో యూజ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మంచిగా పొడి పొడిగా ఉన్న ఈ పులాని ఈ స్టాక్ని యాడ్ చేసుకుని ఫుల్ వాటరీగా చేసావు ఏంటి ఉద్వితాన్ని అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఇక్కడ తయారు చేసుకునే మైల్డ్ ఫ్లేవర్ కిచడీ లాగా తయారైంది కదా కిచడీ అంటే లెట్స్ చేసి కాల్ ఇట్ జర్మన్ స్టైల్ చికెన్ కిచడీ ఇప్పుడు జర్మన్ స్టైల్ కి చికెన్ కిచడీని ఈ యమీ ఫ్లేవర్ఫుల్ వాటర్లో నేను బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా బాయిల్ చేసుకోవడంతో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఇటాలియన్ వంటల్లో మనకి రిజోటో అని ఒక రెసిపీ ఉంటుంది అనమాట ఆ రిజోటో ఏం లేదు ఇటాలియన్ స్టైల్ కిచడీ అని అనుకోవచ్చు అలాగే ఇది జర్మన్ స్టైల్ కిచడీ అనుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ ఫ్లేవర్స్లో మనం వేసుకున్న చికెన్ కానీ వెజీస్ కానీ హర్బ్స్ కానీ రైస్ కానీ అని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఒక పది నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని మెల్లగా కాస్త మంట తక్కువ చేసుకుని బాయిల్ అవ్వనిద్దాం ఇలా బాయిల్ అవ్వడంతో పూర్తిగా ఫ్లేవర్స్ అని ఒకరికొకరు బాగా కలిసిపోయి ఫ్రెండ్షిప్ చేసేసుకుని ఒక సూపర్ యమి క్రీమీ రెసిపీ తయారవుతుంది క్రీమీ ఎలా తయారవుతుంది ఇందులో నేనేం వేయలేదు కదా అని అనుకుంటున్నారా చికెన్లో ఉన్న క్రీమీనెస్ ఆ స్టాచినెస్ వస్తుంది రైస్లో ఉన్న స్టాచినెస్ కూడా బయటకు వస్తుంది మొత్తం అలా రిలీజ్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా ఒక బైండెడ్ ఫుడ్ లాగా తయారవుతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ సో రియల్ గుడ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒక పది నిమిషాలు మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మెల్లగా బాయిల్ అవ్వనిద్దాం కుక్ అయిన తర్వాత నేను డైరెక్ట్గా ప్లేటింగ్ చేసేసుకుందాం వాట్ యూస్ నేను తయారు చేసుకున్న ఈ జర్మన్ స్టైల్ చికెన్ పులావ్ ప్రొసీజర్లోనే రెండు డిఫరెంట్ రెసిపీస్లా కనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్లో రైస్ వేసుకున్నప్పుడు రైస్ కాస్త వేయించుకునేటప్పుడు పొడి పొడిగా పర్ఫెక్ట్గా క్రిస్పీగా ఉన్న పులావ్లా తయారైన ఫైనల్గా ఈ వాటర్ అంటే వాటర్ కూడా కాదు నైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ చికెన్ స్టాక్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సూపర్ యమీ జర్మన్ చికెన్ పులావ్స్ లాగా మారింది ఇలాంటి సింపుల్ ఈజీ చిన్న డిఫరెంట్ టెక్నిక్తో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కంట్రీ వంట లాగా మారిపోయినప్పుడు ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు ఎటువంటి హెవీ స్పైసెస్ అంటూ ఏం యూజ్ చేయలేదు సో మీరు నో పిల్లలకు కానీ పెద్దలు కానీ అందరూ ఎంజాయ్ చేసేటట్టుగానే ఉంది అండ్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి కాకుండా పిల్లలకే కాకుండా మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే నైస్ అండ్ సింపుల్ ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్తో ఇలా తింటే అలా కరిగిపోయే ఈ సూపర్ హెవీ పిల్లాఫ్ని ట్రై చేయండి ఇలాంటి రెసిపీస్ని ట్రై చేసినప్పుడు ఏమంటారు మీరు వా ఎవరి రుచి అనేక జర్మన్ కుజీన్లో జర్మన్ కల్చర్లో మెయిన్ కోర్స్కి చాలానే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అని ఇప్పటికీ మనకు తెలుసు కదా అందుకే ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం రెండు మెయిన్ కోర్స్ ఐటమ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం సూపర్ యమి ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్తో ఉన్న రైస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం కదా అది కూడా కాస్త చికెన్ని యాడ్ చేసుకుని కొంచెం క్రష్ చేసుకుని సాఫ్ట్గా సూపర్ యమీగా తయారు చేసుకున్నాం తర్వాత కూడా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్రీమీ యమీ రెసిపీని ఇంకొక ట్రై చేద్దాం దీని పేరే బేక్డ్ చీజ్ మష్రూమ్ నూడిల్స్ నా కిచెన్ నుంచి రకరకాల కంట్రీస్లో వెరైటీ ఆఫ్ స్పైసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను కానీ జర్మన్ వంటల్లో అంత ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్ని ఇప్పటివరకు నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఈ వీక్ మొత్తం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా చెప్పను జర్మన్ వంటకాలలో స్పైస్ ఎక్కువగా ఉండదు సో తిన్నవన్నీ వంటలన్నీ పిల్లలకు తయారు చేసుకున్నట్టుగా చాలా ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్ చాలా మైల్డ్గా కమ్మగా ఉంటుంది కమ్మగా ఉంటుంది ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది మైల్డ్గా ఉంటుంది అని అన్నాను కాబట్టి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఏంటో చూద్దాము కాస్త వెల్లుల్పాయలు రైస్ నూడిల్స్ నేను ఫ్లాట్ నూడిల్ టైప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను వైట్ సాస్ ఆల్రెడీ తయారు చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను సో వైట్ సాస్ ఇది ఎలాగ చేస్తావో మరీ చెప్తాను కాస్త బట్టర్ మష్రూమ్స్ అండ్ చీజ్ చీజ్ మన ఇష్టం ఎంత కావాలంటే అంత యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్స్ కూడా టేస్ట్ రియలీ రియలీ నైస్ సో ఇందాక నీకు చూపించినట్టుగా ఇక్కడ వైట్ సాస్ ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను అసలు వైట్ సాస్ ఎలా చేసుకుంటారు చాలా సింపుల్ చాలా చాలా ఈజీ మనం ముందు ఫ్రెంచ్ వంటకాలు ఇటాలియన్ వంటకాలు మనం ట్రై చేసేటప్పుడు దాంట్లో మనం కొంచెం యూనో వైట్ సాస్ తయారు చేసుకునే వాళ్ళం ఈ వైట్ సాస్ ఒకటి తెలిసేసుకుంటే వైట్ సాస్ పాస్తా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఒకటేసారి జర్మన్ వంటకాలు చెప్తూ ఉండగా ఈ సూపర్ యమి బేగ్ నూడిల్స్తో పాటు మీకు యూనో మేబీ వైట్ సాస్ పాస్తాకి కావాల్సిన బేస్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను సో ఈ వైట్ సాస్ ఎలా చేసుకోవాలో గమనించండి చాలా చాలా సూపర్
right? So, story chapters and kavati, inka theory lay chapuru, direct ko practical look elpo da. First, pan petters kutna neno. Pidla butter ne aches kuna mana. Oh, German week low, manam bold and the butter and cheese and. You know all this kind of yummy things. And the thin te gil tan pichha tartuga, chala chala taste ga onde tartuga. Mana yummy ka taaj jas kuna hai week lo. Butter ni kast melt hai vanna damo. Butter chala sunnitanga leet ga onde de kaabati melt hai yanta varke mano. Then pakar petas kuna. Ipunen din ka first velil pal vessels kutna no. Kundar ka burn hai pochun kada butter. Kast jagar te ka choose kali. Mana vessels kuna velil palo. ये बटर लो चिटपटे ना डांस ये तो उन लगा नेक्स्ट मशरूम्स की वेसेस कुन्ना मनो मशरूम्स मात्र में यूज़ चेस ना काबर्टी ट्वेंटी हैवी इंग्रेडिएंट्स ले ओ काबर्टी कुन्च एक्कु गाने वेसेस कुन्ना एंड कंपिचे टट्टू का कट्चे सेस कुन्ना अंटे कस्ता पड़ू पड़ू का पैदा पैदा का Now, if you put butter and cheese in the same way, the procedure is that you can use a little bit of butter. If you put butter in the same way, you can use a little bit of butter. So, if you check the cup, you can check the recipe and finish the recipe. Now, let's see how it is. Now, let's see how it is. 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 First, we will add the mushrooms to the mushrooms. And pepper add the mushrooms to the mushrooms. So yes, now next we will add the white sauce to the next one. White sauce is already ready to do this, but we will do this quick revision. We will add the butter and maida to the next one, and we will add the pala to the next one, and we will add the nice and smooth mixture. That's all. If you like the cheese and creamy, the flavor is different, we will add the pala to the next one, and we will add the cheese to the next one. We will add the basic base to the next one, and we will add the flavor to the next one. We will add the super yummy creamy sauce. We will add the pala to the next one. माना मैदा वेस्ट को नहीं इस सॉस में ताज़ेस को ना काबटी तंदर गत्तिक का ही पोतों ने सो इस फ्लेवर्स ने इस सॉस में क्विक गम एक्सचेस को ना ओके परफेक्ट दिस लुक्स सो गुड इपने दिन इतना मुंद का बॉईल चेस पेट को ना इस राइस नूडल्स ने आचेस को ना नो राइस फ्लैट नूडल्स अंधकन ने रेगुलर नूडल्स जर्मनी लो आए थे इनको का स्टाइल ऑफ नूडल्स पेट्सिल और अंटा रो अधुकड़ा चाला चाला फेमस होममेड स्टाइल ऑफ नूडल्स कहानी इन तो ताज़ा स्कूल का स्टा कस्टम काबर्टी ने डायरेक्ट का ये सुपरमार्केट लो दो रखे फ्लैट नूडल्स ने यूज़ चेस नानो मैं भी ये वीक लो मनस पेट्सिल ने गुड़ ट्राई चेद दामो इट्स गोइंग टू टेस्ट रियली नाइस बट इप्पर आए थे अलग ही चाला फेमस है ना कम्मा गाये ना ये सुपर यमी चीजी मशरूम मैदा ने आज चेस कुन ताज चेस कुन सॉस काबटी क्वांटिटी इन द कमान वेस कुन टप डेला थिक का ही पोस्ट नंन कुन नमो मन लेक्क गुड अलग है चूस कॉले मारी एक कुगा यू नो नूडल्स आज चेस अस कुन टे तरवा तब बेक आई टप डू मतं गट्टी का ही पोस्ट ना अंद कने कुछ एक कु सॉसी सॉसी का एक कु का सूपी का वन टप डू 
ఇలా అయితే ఒక రెసిపీ అయిపోయినట్టే అని అనుకోవాలి చాలా కమ్మగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంత కమ్మడి టేస్టీ రెసిపీని ఇంకొక లెవెల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ చూపించే ప్రొసీజర్ తోటి ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేక్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోదాము చీజ్ యాడ్ చేద్దాము నేను ప్లేన్ సింపుల్ రెగ్యులర్గా దొరికే ప్రాసెస్ చీజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ చీజ్ని వేసుకోవాలి అండ్ చీజ్ ఎంత అయితే సరిపోతుందని మనకి ఎప్పుడు అనిపించదు కదా సో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మన ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసమే కాబట్టి కొంచెం బాగానే యాడ్ చేసి వేసుకుందాం కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నా దట్స్ ఆల్ సూపర్ యమ్ ఈ రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది అవెన్లో పెట్టేసుకుని బేక్ చేసుకుంటే అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఒక వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్కి ప్రీహీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఈసారి నేను రెగ్యులర్గా చెప్పేటట్టుగా లోపల నుంచి కుక్ అవ్వాలి బేక్ కావాలంటూ ఏం లేదు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన రెసిపీయే పైన ఒక చీజీ లేయర్ తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా అందుకే దీని అవెన్లో పెట్టేసుకుని పైన చీజ్ అంతా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు పుజు పుజు బుడుగులు వచ్చేంత వరకు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని అవెన్లో పెట్టుకుని బేక్ చేసుకుందాం మహా అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది హై టెంపరేచర్ మీద సో మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని బేక్ చేసేసుకుందాం అవెన్లో పెట్టేసుకుని నేను పైన ఒక చీజీ లేయర్ వచ్చేంత వరకు బేక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో దట్ ఈస్ డన్ చీజ్ పర్ఫెక్ట్గా మెల్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం అందం కోసం గార్నిష్ చేసేసుకుందాం లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ ఊ నైస్ అండ్ హాట్ సూపర్ యమీ బేక్డ్ చీజీ మష్రూమ్ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుందో నైస్ అండ్ క్రీమీ ఆహా సూపర్ హాట్ ఉంది ఆహా మాట్లాడకుండా వెంటనే సెకండ్ టేస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతే ఆ రెసిపీ ఎంత టేస్టీగా ఉండొచ్చు పైన మెల్ట్ చేసుకున్న చీజ్ ఈ మొత్తం రెసిపీకి ఒక పెద్ద క్రౌన్ లాగా చాలా కమ్మగా ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ వైట్ సాస్లో కాస్త నూడిల్స్ని యాడ్ చేసుకుని మష్రూమ్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ కొన్ని రెసిపీస్ తయారు చేసేటప్పుడు ఫుల్ ప్రూఫ్ అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పు కాదు అని అనిపిస్తుంది కదా అలాంటి సూపర్ ఇయర్ మీ రెసిపీ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ జర్మన్ స్టైల్ బేగ్డ్ మష్రూమ్ చీజ్ నూడిల్స్ ఈ వీక్ మొత్తం మనం జర్మన్ కుజీన్ గురించి జర్మనీ గురించి బోల్డ్ అని విషయాలు తెలుసుకున్నాం జర్మనీ అంటే మనకు ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కానీ వాళ్ళ టెక్నాలజీ కానీ ఇలాంటి కమటి రెసిపీస్ అని కూడా మీకు నెక్స్ట్ టైం గుర్తు వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో జర్మనీ వీక్ని మొత్తం మనం కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం కలిసి అనేద్దాం వా ఏమి రుచి